श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद्वेकनाथाय श्रीनिवासाय ते नम ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶತಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಸ್ಯೋ ಪರಿವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಶುಭ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಥ ಇದೆ ಆ ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿರಾಜತೆ ಗಂಗಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಶಿತೆ ಪಕ್ಷೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಮ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಂಕ್ಷಂತಿ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಹ ಮಜ್ಜನ ತಜ್ಜಲೆ ಶುಭೆ ಕಾಂಕ್ಷಂತಿ ಮನುಜಾಸ್ನಾನ ಇದು ಹೋ ಕಿಂ ವದಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳೇ ಬಯಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿದೆ ಕೆಲವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧನುರ್ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅವರ ಪಿತೃಗಣಗಳೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟಾಹ ಮೃತ್ಯಂತೆ ಹರಿಮಂದಿರೆ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜನ್ಮನ ಕಿಮನೆಯನೇಹ ವ್ಯರ್ಥೇನ ಭವತಾಮಹೋ ಸ್ನಾನ ದಾನೇನ ತತ್ತೀರ್ಥೆ ಮನುಜಾಹ ಭಾಗ್ಯಶಾರಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂತಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಂಗೀರಸನ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ವರಂ ದಬ್ಬ ಹರಿಂ ದೃಷ್ಟ ಜಗಾಮ ಹರಿಮಂದಿರಂ ಇವಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಋಷಿಯ ಕಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮದೇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೀರ್ಥವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ವದನೋ ಹರಿಹಿ ಧರಾನ್ ಅಲಿಂಗ್ಯ ವಲ್ಮೀಕೆ ಆಸ್ತೆ ಪಿಪ್ಪಲ ರಾಜಿತೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವಲ್ಮೀಕದಲ್ಲಿ ಧರಾದೇವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವರಾಹದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತ ನಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಸಭೂಧರ ಈ ವೈಕುಂಠ ಈ ವೈಕುಂಠಗಿರಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥದ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇವಂ ಗಿರಿವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲ ವೈಕುಂಠಾದಿಕ ಮತ್ವ ವಿಜಚಾರ ಇತಸ್ತತಃ ಭಗವಂತ ಈ ವೆಂಕಟಾಚಲಕ್ಕೆ ಬಂದನಂತೆ ಇದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ ಇದು ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಆದರೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತು ತೀರ್ತೃಣಿ ವೃಕ್ಷ ಮೂಲಸ್ಥಂ ಭಗವಾನ್ ಜಗದೀಶ್ವರ ಮತ್ವೇದ ಪರಮ ಸ್ಥಾನ ತತ್ರೀನೋ ಭವತ್ಹರಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಣಿಸೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ 
ಒಂದು ಹುತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ ಅದರೊಳಗೆ ತಾನು ಅಡಗಿದ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷರ ಅಯುತಮಾಗತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾನಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದೇವಮಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನದಿಂದ ದೇವಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತದ್ದಕ್ಕೆ ಯುಗಗಳು ಕಲೆದು ಹೋಗಿದವು ಆ ತರ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ನಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚೋಳರಾಜನಲ್ಲಿ ಚೋಳರಾಜೋ ನೃಪತ್ತಮ ಅವತಾರಂ ಸಮಾಪನ್ನ ನಾಗಕನ್ಯ ಉದರೆ ತಥಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೋಳ ರಾಜ ನಾಗಕನ್ಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿ ನಾಗಕನ್ಯ ಏನಿ ಚೋಳ ರಾಜ ಈ ಕಥೆ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ನಮಗಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಚೋಳ ರಾಜ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಕನ್ಯ ಆಕೆ ಆತನ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ ಪಾತಾಳ ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಗನನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ ಆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗನನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ ತರದಿಂದ ಭೂತಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆತ ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ ಬಂದು ತಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಳತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಕಳು ಕಾಯುವವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುತ್ತಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುತ್ತಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಕಳು ಕಾಯುವವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಆಕಳ ಹಾಲಿನ ಗಡಿಗೆಗಳು ಆ ಹುತ್ತ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಉರುಳು ಹೋಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉರುಳೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಟ್ಟ ಒಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಬಂದ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೀಲ ಮೇಘದ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಮೇರು ಬರುವುದಷ್ಟು ಆಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೂತ ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು ಕೂತಿವೆ ಇದೆಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂತಿವೆ ನಂತರ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರೇನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾತ್ಮ ಕೂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೂತಿವೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹತ್ರ ಕೂತಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದುಕೊಳ್ಳೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಒಂದು ವಾರದ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಾಸು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಚ್ಛಾ ಸರಿ 
विधि साक्षाध्ययन रूपी समागत ब्रह्मधेनो पालिता भूत गोपाली कमल ब्रह्मदेवर धेनु रूप विशेषवा गोवन पालन लक्ष्मीदेवी बरता साक्षा रुद्रो वत्स्वरूपी ताभ्यांचे समागत रुद्रदेवर करवे ब्रह्मदेवर धेनु लक्ष्मीदेवी आकड़ कर्व कर्क बंद नोड़ता चोड़राजन हर बंद आकल हालाते कारण ऐन सूम्ने विक्रीयगाम महालक्ष्मी जगाम निजाम च आकल मारी होते सूम्ने डौट बे सूम्ने ऐनो प्रॉब्लम आवरी तक यार डरी तक अंत दीक्षा हिड़द्रे पकदूर आ पाप वे हुड़ग अंतल ईनो लोप इतना तक अंतल बंडे हाँ हाउदा अदे तर इकल मारीट हा राज नोड़ सतोष पटते बहुक्षीर प्रधान साध्वी पुत्रार्थम कगन हाली अंत आकल तक राज तदनतर धेनुय सहस्रेण साकं श्री वेकटाचल सागौर गति नित्यम वै रनाथम विचिन्वती आकल एर सवि आकल को आव सदा हि हाँ देवर हूड़ता अंतर अल ब्रह्मदेवर आकल नावे आकल हुट्रे बुद्धि केस ब्रह्मदेवर के आकल ऐन बुद्धि चलासल देवर गोतल मत हूको याके अंदरते नाटक आड़ता नर का महता तत स्वामी पुष्कणी तटे वलमीकस्थम हरी ज्ञावा तुतोष मनसा विधि श्रीनिवास कल्याण ज्ञानी नाम ज्ञान साधन अंतर अंतरंग साधन अंतरंग साधन के तुम्बा मार्ग अल्ले आकल ब्रह्मदेवर आकल रूप ब्रह्मदेव याद अभिमानी चित अभिमानी चितवे आकल रूप नम चितर अभिया कल मेल वर्गू देवर हूड़ता हूड़ता नाड़ी हर एस्टो आकल अर सवि आकल सवरचे सवि आच नाड़ी आनाड़ी हूड़ता हूड़ता होरटा हूत आ हमारे विशेषवारत भगवंत नो सर्व कर्म समर्पण क्षीरधारण को भगवंत अनुग्रह श्रीनिवास कल्याण वर्षे वर्ष कई मुगियो कल्याण अदूते अद्ता नर स्वामी पुष्कणी तट दल वलिक श्रीहरिया नो सतोषदिंचमीक समंता क्षीरधारय वे क्षीरधार वलिकवेबिड़ताे क्षीर सेचन अल भक्त मन तुटू हालाता कर्म भगवंत समर्पण भगवंत अर्पण आ कर्म देवर आचार्यवे दान धर्म नो दान कृष्ण अर्पण वस्तु सेलेक्शन आमो थालो ऐनो कूति कूत कूड़े फस्ट बर पिचर यारो यार आचार यहा आचार को तले बरत देवरी को बरदे 
ಆಚಾರ ಕರೆದ್ವಿ ಆಚಾರ ಕಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಚಾರ ನಕ್ರು ಆಚಾರ ಕೂತರು ಆಚಾರ ಕೊಟ್ವಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ನಂತರ ದೇವರು ನೆನಪಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕ್ಷೀರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತೋರಿಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ರಾಜ ರಾಜ್ಞಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗವಾಂಪಾರಕ ದುರ್ಬುದ್ಧೆ ಪಯೋಸ್ಯ ಕಿಂಕರೋ ಶಿರೆ ಲೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಲು ಇದಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಕುಡಿತೀಯೋ ಅಥವಾ ಕರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಹಂಚ ತತ್ಕರ್ಮ ನ ಭಯ ಪಿಯತೆ ಭಯ ಅಮ್ಮ ನಾನಂತೂ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕುಡಿಯೋತ್ತೋ ಅದ್ರ ಕರು ಕುಡಿಯೋತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಯಂ ಬಿಂಬದಿವಾಧೇನು ಆ ಕಡೆ ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯೋ ತನ್ನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಕರುವೇ ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕುರು ಭಾಮಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಠಾಂಗರಿ ಬದ್ಧ ರಜ್ಜು ತಾಮ್ ತತ್ವ ತತ್ ಪೃಷ್ಠ ತೋಯೋ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂತ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕುಠಾರದಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಹೋದಾಗ ತದ ಉದ್ವಲ್ಮೀಕಗಸ್ವಾಮಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ದರ್ಶಯನ್ ಹರಿ ಸ್ವಭಕ್ತ ಹನನ ಲೋಕೆ ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಸಹತೇತುಯ ಸೇವ ನರಕಂ ಭುಂಕೆ ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರ ತಾರಕಂ ಯಾರಾದರೆ ತನ್ನ ನಂಬಿದವರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಚಂದ್ರ ತಾರಾರ್ಕವಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಕಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಆಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕಳನ್ನ ಕೊಲಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೇನ ತುಳಸಿ ಮಾತ್ರ ದಲೇನಾಪಿ ನರೋತ್ತಮ ಪೂಜೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾವೇನ ತಂ ರಕ್ಷಾಮಿ ಇತಿ ಮತ್ಪಣ ಯಾರಾದರೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಇದಲ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಿಂದ ಸದಾ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ ಹುತ್ತಿನಿಂದ ಆಕಳನ್ನ ಸರಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆಕಳನ್ನ ಸರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕುಠಾರವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಪೆಟ್ಟು ತಾನು ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ್ಫೋಟನ ಆಯ್ತಂತೆ ಸಪ್ತಾಲ ಪ್ರಮಾಣೇನ ರಕ್ತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಭೋತ್ತದ ಏಳು ತಾರೆ ಮರದಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತಂತೆ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ರಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮೋಹ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಥರ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೂರ್ಣ ರುಧಿರೇಣ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಇದೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಆ ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪಾಲಕ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಸುತ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಲುಂಠನ ಪರಿಚಕ್ರೇತ ರಾಜಗ್ರೇ ರಾಜಮಂದಿರ ರಾಜನ ಸುತ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಉರುಳತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ತಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಾರಣನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾ
ತಲೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಳಗ್ ಕೂತಿದ್ದವ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಧೇನುಪಾಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ವಲ್ಮೀಕ ಯಾಕ ರಕ್ತಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಆಕಳು ಬಂದು ತಿಳಿಸೋದೇನು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ಭಿದ್ಯ ವಲ್ಮೀಕ ಮನಂತ ವೀರ್ಯೋಹಿ ಅನಂತ ಶೈಲೆಂದ ತಲಂ ಸಮಶ್ರಿತ ಆ ಒಳಗಿಂದ ಒಡಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುವಂತ ಇದ್ದ ಮೈ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಬಂದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಠ ಬಿಗದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವನಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಕಳಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನೋವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೋವು ಆ ರಕ್ತ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಶಂಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿಮಾಂಶಮಾಶ್ರಿತ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಪಾಪಿಷ್ಠೋ ಸಿದುರಾಚಾರ ರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮದೋದ್ಧತ ಅನಾಥಂ ಭುಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಾಂ ದರದ್ದರಿದ್ರಂ ವನಚಾರಿಣ ಮಾತಾ ಪಿತೃವಿಹೀನಂ ಚ ಭಾರ್ಯಾ ಬಂಧು ವಿವರ್ಜಿತಂ ಸುಭ್ರಾತೃಹೀನಂ ಕುಟಿಲ ಕಟ ಕುಠಾರೇಣ ಸಿಧಾರಿಣ ತಾಳಿ ತೋಹಂ ನೃಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೋಡು ಏ ಪಾಪಿ ದುರಾಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮದೋದ್ಧತ ತುಂಬಾ ರಾಜ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನಗಾಗಿದೆ ನಾನ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಾ ಅನಾಥ ಭುಕ್ತಿಹೀನ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದರಿದ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ವನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ಎಂಥ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೇನು ಪಾರ ಯುಧ ಘಾತ ಜಾತಂ ದುಃಖಂ ಮಹದ್ಭುತಂ ಶಿರೋ ಭಿನ್ನಂ ಧೇನುಪೇನ ದಯಾಹೀನೇನ ದುರ್ಮತೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನು ಗೃಹ ಎಷ್ಟು ರವಿಚಾರ ಬರೋ ಭವೇತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ದೈಕೃತ ಕರ್ಮ ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಠಕರಂ ವಿದು ಯಜಮಾನನಾದವ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಯ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶಾಪ ಭಗವಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಿಶಾಚೋ ಭವ ದುರ್ಬುದ್ಧೆ ಮದ್ದುಖಾಧಾನ ಕರ್ಮಣ ಯುದ್ಧಂ ಶಕ್ತೋ ನೃಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಪಾತ ಭವಿಮುಚ್ಛಿತ ಇನ್ನು ಪಿಶಾಚಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬುದ್ಧೆ ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಮೂರ್ಛಾತ್ರ ಅಂತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವತಾರ ಪ್ರಶಂಸನ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಪ್ರಶಂಸನ ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಕಿಮರ್ಥಂ ಶಬ್ದವಾನ್ ದೇವಹಿ ಅಪರಾಧ ವಿವರ್ಜಿತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಯ್ಯ ನನ್ನ ಪಾರೇ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಇವನೇನೋ ಬಂದು ಹೊಡೆದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅವಿಚಾರ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಿಮ್ಮಯ ಚರಿತಂ ತವ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಥ ದುಃಖ ಬಂತಯ್ಯ ಮಹಾರಾಯ ಎಂಥ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅವಾಗ ರಾಜ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪಿಷ್ಠೋಹಂ ದುರಾಚಾರ ಅವಿಚಾರಿ ನೃಪೋತ್ತಮ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಅತಿ ದುಃಖೇನ ವೃಥಾ ಶಾಪೋ ಮಯಾರ್ಪಿತ ಗೊತ್ತಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಹಾ ಪಾಪಿಷ್ಠ ನಾನು ತನ ಅಂ
ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸುಮ್ನೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವನ್ ಕೆಲವರು ಪುರಾತನ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರ ದೇವರಟ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಯಾರಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವಾಗ ಕಲ್ತ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಪುರಾಣ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಟಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ವ ಹೇಳಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋದಲ್ವ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ವ ತಮಾಷೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಣಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ತಮಾಷೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಹೋದೋ ಅಲ್ವೋ ಹೌದು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒದ್ದಾಟ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟ ವಾಚ್ಯ ಏಕೋ ಜನಾರ್ದನ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪಿಷು ತಿಷ್ಠತೀತಿ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದುರಾಚಾರ ದುರ್ಭರವಾದ ಆಚಾರ ಇದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ದುರಾಚಾರ ಅಂದ್ರು ಅವಿಚಾರಿ ವಿಚಾರವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವಿಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೇಷತಃ ವಿಚಾರಿ ನಿನಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾ ಬುಡ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಂತದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಅತಿ ದುಃಖೇನ ಅಂದ್ರು ಅತಿ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖವನ್ನ ಅತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಗಮಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೇಷ ಜ್ಞಾನೇನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಈಗ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಧೇನುಪಾಲ ಬಂದು ಬಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಹಿಂದಿಂದು ಕೂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನಗಿದು ಕೊಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ಭೂತರಾಜರ ವಿಚಾರ ಭೂತರಾಜರು ಭೂತರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರಿವರು ಯಾರಿವರು ಕೆಲವರು ಭೂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಮಾಮೂಲು ಭೂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತರಾಜರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಕಥಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಾವಣಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂತಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂತು ಪುಲಸ್ತರ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಯಾರು ನನ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ರುದ್ರ ಪದವಿ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಯಾರು ತಿರುಗಬೇಕು ಏನು ಕಲ್ಪಗಳ ಕಾಲ ಯೋಪ್ಪ ಯಾರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ನಿಂತರು ನಾನು ತಗೊಂತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನೆಪದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಚರ್ಯ ಅದನ್ನು ವಾದಿರಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು ವಾದಿರಾದರ
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೇನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಕೂತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕುರಿತಾಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ತದನಂತರ ಅಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವ ನಾನು ಆದರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ತಥಾಪಿ ಮಾಂ ಇದುರು ದೇವಾ ಭಗವಂತ ಸನಾತನ ನನ್ನನ್ನ ಸನ ಸನಾತನ ಸನಾತನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಯ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಯ್ಯ ನನ್ನ ಶಾಪ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ ಶಾಪ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಿ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ದೋಷೇಣ ದುಃಖಿ ತೋಷ್ಣಿ ಭೃಷಂ ನೃಪ ನೀನು ಭಕ್ತನಲ್ವ ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡೋದ್ರು ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ ಏನಯ್ಯ ಹೌದಯ್ಯ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೊಡತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇನು ಅಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತೋರಿಸೋದು ಮಾಡ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಟ್ಟು ಉಣಿಸಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತ ಅದರಿಂದ ಹೌದಪ್ಪ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಥಮ ಕಾಸಿ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಸುಡಲ್ವಾ ಸುಡಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕದೆ ಇರ್ತಾರ ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕುಯೋ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಅಳತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಪಾಪ ವಾಸಿರ ತೋರಿಸಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಥರ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂತ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಉಭೌ ದುಃಖ ಸಮಾಪನ್ನವು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ದೋಷತಃ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ಲೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಿಷ್ಟೇತ್ ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಂತೋಷದ್ದೇನಲ್ಲ ಶರೀರವಿರಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒದಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಎದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೃಪ ಆಕಾಶ ರಾಜ ಬರ್ತಾನಯ್ಯ ನನಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಂ ಶತಭಾರಂ ಚ ರತ್ನಭದ್ರ ಸಮಾಕುಲಂ ಆ ರಾಜ ನನಗೆ ಶತಭಾರ ನೂರು ಭಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಳತೆ ಬಂಗಾರದ ಅಳತೆ ಅದು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಭಾರ ಅಂದ್ರು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಾರ ಅಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶತಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರ್ ಕೆಜಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಆಚಾರ ಇಳಿಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ಮಣ ಆಗುತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ ಒಂದು ಮಣ ಕಟಿಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನೂರು ಮಣ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಮಣಭಾರ ಇಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರ ಅಂಬುದು ಅದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಳತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಿದು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ
ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾವತಾರಸ ಚರಿತಂ ಕಲವು ಕನ್ಯಾ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಕನ್ಯಾ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹೀಗೆ ತಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನೋವೇ ಇಲ್ಲ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರರು ಬಂದು ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಸು ಔಷಧಂ ಬದಮೇ ದೃತಂ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಷಧ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ ಕ್ಷೀರಂ ಔದುಂಬರಂ ದೇವ ಔದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಗಿಡದ ಹಾಲು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿ ಎರಡನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಗುರುಣ ಆಜ್ಞಪ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾರ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಪೇಷೆಂಟ್ ತರ ತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಚರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಾದೇವಿ ಬಂದಂತೆ ಆ ಹುತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ ಆ ಹುತ್ತಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹುಣಸೆಯ ಗಿಡ ದಶರಥನಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಿರಿ ರೂಪ ಅನುಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಧಿಕ ಭೂತ ಅಧಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ವಲ್ಮೀಕವೇ ದೇವಕಿ ತಿರ್ತ್ರಿಣಿ ವೃಕ್ಷ ವಸುದೇವ ಬಲಭದ್ರಣೇ ಶೇಷ ಶೈಲ ಮಥುರ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯೇ ಯಮುನಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮುಂದೆ ರಾಮದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ರಾಮದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ರೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸುರೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾದವಾಶ್ಚ ಮೃಗಾಶ್ಚರವೇ ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಮೃಗಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಖಗಾವೈ ಗೋಪಿಕಾದಯ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿರೀಂದ್ರ ಎಂಥದ್ದು ವೇದಮಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಿರೀಂದ್ರ ಪನ್ನಗಾಚಲ ಸ್ವದೇಹ ಕ್ಷಣ ವಲ್ಮೀಕ ವೈಕುಂಠ ದಧಿಕೋಕ್ಷ ಭೂತ್ ತನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ವಲ್ಮೀಕವೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದ ಸುತ್ತು ವಿರಜಾ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಜಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಮುಖ ಈ ನಾಮ ನದಿ ಸ ವಿರಜಾ ನದಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಖ ಈ ನದಿಯೇ ವಿರಜಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಕುಂಠೋ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ವಾಸುದೇವೋ ರಮಾಪತಿ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತರು ಬೇಕಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಆದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತ ಅಜ ಪಕ್ಷಿಗಣ ಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಣಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತ ವೃದ್ಧರೆಲ್ಲ ಮೃಗೋತ್ತಮರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಮೊದಲಾದವರು ವಾನರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು ಏನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೃಗಳಿಗಿಂತ ಹೀನವಾಗಿ
ತೇನ ಸರ್ವಂ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ಯಾರಾದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದು ವೆಂಕಟಾಚಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತೋ ಭವೇದ್ ರಮಾನಾಥ ಸರ್ವ ದೇವ ನಮಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾದಂತಹ ರಮಾನಾಥ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಎಂದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸುಖರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರೇಹ ಮಹಿಮಾನ ಮೊತ್ತಮ ಜಾನಂತಿ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವತಾ ಕಿಮಲ್ಪ ವೀರ್ಯಾಹ ಮನುಜಾಸ್ತಮೋ ಗತಾ ಜಾನಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಳಮಭುತ ಆ ವೆಂಕಟಾದ್ರೇಹ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮೋಗತ ಕಿಂ ಜಾನಂತಿ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಯ್ಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪರ್ವತ ವರ್ಣನ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮಸ್ತು